마음에 후회가는 기차 타듯이 린딩까지도 기차를 타고 왔습니다. 저녁 9시에 출발을 해가지고 여기 아침 9시에 도착을 하고 네, 12시간이 걸린 거죠. 밤새도록 달려가지고 온 기차였고 가격은 79만 3천도 네, 좀 비싸긴 한데 그래도 뭐 숙소 비용까지 포함해가지고 왔다 이렇게 생각을 하니까 조금 괜찮더라고요 마음이 네, 하여튼 여기 린딩이고 어, 오늘 린딩을 보러 나가려고 딱 준비를 하는데 네, 비가 오네요 그래도 뭐 일단 영상 찍기로 마음을 먹었으니까 오늘 한번 나가보도록 하겠습니다 빈빅에서는 다이빙 사원이나 아니면 항모와 비포인트 그리고 땀고기랑 짱안이 가장 유명하고 오늘 비가 와서 배를 탈수 있을지 없을지는 모르겠는데 일단 한번 가보도록 하겠습니다 그럼 가장 멀리 있는 바이딘 사원 쪽으로 가보도록 할게요 바이딘 사원 가가지고 어, 도착하면 그때쯤 비가 그치지 않을까 어, 그치면 뭐할수 없어요 네 여행하면서 비 맞는 거는 뭐 그렇다고 이해를 할수 있는데 오토바이가 가다가 멈췄습니다 여기 오일이 새는 걸로 봐서 네, 오일이 새서 시동이 안 걸리지 않을까 생각이 됩니다 일단 호스텔에 오토바이가 멈췄다고 이야기를 한 상태고 뭐 도와준다고 하는데 이게 얼마나 걸릴지 모르겠네요 그래서 오늘 얼마나 돌아다닐 수 있을지는 모르겠고 땀곡을 포기하고 뭐 바이딘 서원부터 시작해서 항무화 전망대 그리고 짱안이랑 뭐 화우루 정도까지만 네, 돌아보도록 할게요 뭐 시간이 될지 안 될지는 모르겠네요 도요국적 끝에 바이딘 사원에 도착을 했습니다 오토바이 주차 비용은 15,000동이네요 여기 사원이 베트남에서 가장 큰 사원이고 내부가 하도 크니까 한쪽에서 전동차를 운행하고 있는데 전동차 타는 게 3만 동 그리고 마지막 파고다 100m 13층의 높이인 파고다에 올라가는 데도 5만 동을 내야 됩니다 하지만 네 사원 자체는 무료라서 그냥 뭐 5만 동, 3만 동 해도 8만 동의 관람을 할수 있다고 보시면 될것 같네요 뭐 베트남에서 최장 길이 최대 크기, 최대 규모, 뭐 이런 다 최대라는 수식어를 갖고 있는 사원이고 나머지는 들어가가지고 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 저도 뭐 처음 와가지고 인터넷에서 찾아보던 게 네, 다 옛날 전봉인 것 같습니다. 안에 전봉차가 6만 동이고 콤보 티켓, 그러니까 스토커까지는 20만 동이네요. 어디 있어요? 네, 아, 네 콤보 티켓 가격은 20만 동이 맞고 뭐 이렇게 과자 같은 걸 주네요 당 충전하라고 네 여기는 500난상 있는 난상 해방이고 아까 들어올 때 말씀드렸다시피 아시아 최대 길입니다 해방에 이렇게 중간중간 계단이 있는데 점차 이렇게 깨달음을 얻어가는 힘든 거를 표현을 했다고 하네요 계단으로 석조 난상이라 사람들이 손을 댔던 부분은 이렇게 까맣게 네 바뀐 거를 볼수 있습니다 여기 뒤에 보이는 청동종은 후에에서 만들어졌다고 하고 
36톤이라고 합니다. 여기 종차지인지 종인지 모르겠으나 베트남 최대 크기라고 하는데 네, 일단 크기가 어마어마한 건 확실하죠. 그리고 아래쪽에 보시면 여기 네, 공명을 위해서 밑에 솔이 울려 퍼져 나가도록 저렇게 만든 거가 아닐까 싶네요. 살면서 봤던 종 중에는 가장 큰 네. 이렇게 큰 종을 또 어디서 보겠습니까? 여기에 있는 선수 가능상은 역시 베트남 최대 크기입니다. 80톤의 무게고 9.5m의 높이라고 하는데 네, 크긴 진짜 크네요. 아 이게 패키지 사람들을 보니까 전기차를 타고 올라갔다가 내려오는 게좀 쉬우니까 내려올 때 난상을 보면서 내려오는 것 같습니다. 저는 회랑이 한쪽으로만 되어 있는 줄 알았는데 양쪽으로 이렇게 난상 회랑이 되어 있네요 동상이 500개가 넘는 것 같은데 네 하여튼 5 0 0난이라고 소개가 되더라고요 여기 홀은 100톤의 무게를 가진 청동불상이 있는 곳이고 네 이것도 역시 베트남 기네스에 오를 정도로 제일 큰 석가모니상이라고 합니다 네, 여기는 삼세불전이고 세계의 미륵보살상이 서 있는 곳입니다. 왼쪽부터 과거, 현재, 미래 미륵보를 상징하고 50톤 무게 7.2m 그리고 말씀 안 드려도 알다시피 네, 베트남 최대 삼세불상입니다. 뭐 말만 하면 최대 최고라서 네, 할 말이 없네요. 그러면 뭐 짱안 가서 배도 타야 되고 시간도 좀 애매하기 때문에 여기 산 중턱에 예전에 지어놨던 바이딘 사원이 있는데 거기는 패스하고 시간상 어쩔 수가 없을 것 같습니다 그래서 네 마지막 불탑으로 가도록 할게요 100m 높이의 13층 불탑 뭐 님빈 시내에서도 보일 만큼 큰 불탑이라 네 한번 올라가 보도록 하겠습니다 엘리베이터가 있어 가지고 편하게 올라가지 않을까 싶네요 탑은 총 13층인데 헬벤은 12층까지 있네요 여기는 인도에서 넘어온 부처 유물이 모시고 있는 스톱하고 바이디에 사원하면 딱 떠올릴 수 있는 게 여기 스톱합니다 어, 마지막 13층까지는 계단으로 올라가게 되어 있네요 
뷰 진짜 미쳐버렸습니다 진짜 그냥 아 멋있다 이런 느낌이고 장관이네요 멋있네요 진짜 여기 스토파 한쪽에는 뭐 부처님 열반하실 때 아니면 설법 전파하실 때 그런 벽화색이나 장식으로 되어 있는 것 같고 네, 예쁘네요 그냥 연구 모양으로 딱 보니까 그러면 네, 짱 안에서 배 타기 전에 포화루 고대수도 가가지고 막 화려하진 않을 것 같고 거기 잠시 구경한 다음 짱안 가가지고 배를 타보도록 할게요 네. 배 타고 난 뒤에 그 다음에 한국화 전망대 딱 올라가서 네, 일몰을 보면 오늘 하루가 다 끝나지 않을까 땅콕을 못간건좀 아쉽긴 한데 뭐 오토바이가 중간에 터져서 시간대도 좀 애매하고 일단 길 자체가 땅콕이랑 여기 바이딘이랑 반대편이라서 네, 둘다 가기가 좀 애매하긴 하더라고요 그래서 하나만 선택해야 돼가지고 저는 차간 쪽을 선택을 했습니다 네. 그러면 화알로 도대수도로 가보도록 하겠습니다 네 여기는 호아루 고대 수도고 예전에 베트남 왕조였던 빈 왕조와 레 왕조가 여기를 수도로 삼았다고 합니다 그래서 고대 수도라고 이야기를 하는 거고 입장료는 2만동 오토바이 주차는 만동이네요 근데 이게 뭐 베트남에서 많은 여행지를 다니면서 느끼는 거지만 주차 비용이 없는 곳도 막 자기들 가게로 오라 해가지고 주차 비용을 받는 경우도 많더라고요 뭐 티켓 플스 바로 옆에 됐는데도 자기들 주차 비용을 받는 걸 봐서는 네 여기는 오토바이 주차 비용이 만동이 맞는 것 같습니다 여기 내부에는 빈왕조 사찰 그리고 레왕조 사찰이 있고 초대 왕들의 무덤이 있는 곳입니다 무덤은 솔직히 후회해서 너무 많이 봐가지고 질려서 안갈것 같고 여기 사찰만 좀 돌아보고 나가도록 할게요 베트남에는 레왕조가 두번 있었는데 여기는 전레왕조 900년대에서 1000년대 네, 그때 당시에 만들어졌던 왕조를 기리기 위해 가지고 만든 사원이고 뭐 따로 베트남 역사를 엄청 공부하고 온게 아니고 그냥 레왕조, 빈왕조가 여기 있었고 뭐 호아우루가 수도였다 이 정도로만 알고 와서 그냥 한번 구경할 겸 와봤습니다 찾아보니까 딘 왕조는 되게 역사가 짧더라고요 뭐 20년이었나 뭐 그랬던 것 같은데 그 다음이 레 왕조고 레 왕조도 그렇게 오래 가지는 못했던 걸로 네, 기억하고 있습니다 그러면 딘 왕조를 기리는 사당 겸 사원 방문하고 네, 배 타러 가보도록 할게요 여기 사당은 네, 추후에 지어져서 그런지 그래도 깔끔한 편입니다 네. 인터넷 찾아본 바로는 호화루구 수도를 정한 이유가 김화병이 함부로 돌아다니지 못하는 조금 험난한 지형을 찾다가 보니까 여기 림빈 호화루 쪽에 수도를 두개 태웠다고 네, 제가 인터넷에서 잠시 본것 같네요 네 그러면 짱안 가서 유네스코 자연경관을 한번 구경해 보도록 할게요 